。下面有请新郎沈浩强先生为新娘王小慧小姐送上爱的玫瑰花。你别不说话，难道连骗我都不可以吗？那么爱你错了吗？在人心叫我如此惩罚，都算了吧，都忘了吧。难道只有这样才能停止？我那么爱你，错了吗？我只想要你的回答。你爱我吗？别不说话，难道连骗我都不可以吗？那么爱你，错了吗？在人心叫我如此惩罚。都算了吧，都忘了吧，难道只有这样才能停止？我们来采访一下新郎和新娘，请问新郎官，在你的眼中，新娘是一位什么样的人？新郎今天太高兴了，没关系，我们给你时间，好好想一想。要不我先说吧。跟你认识的这段时间里，是我这辈子过得最快乐的。你总说我任性，我无理取闹，但是我认为爱情它就是没有道理可言的。就像我们的相遇、相识、相知，你不是最富有的，但是在我心里，能够成为你的妻子，我就是这个世界上最富足的女人。沈浩强，你一直都是我的一个梦想，今天我终于梦想成真了。我要告诉你，沈浩强。你是我的人了，你这辈子也跑不了了。说起来，小慧的父亲从一开始看不起浩强，到从中作梗、百般阻挠，再到后来可以接受他，并且能够走到今天，也实在是不容易。你刚说董事长不喜欢沈浩强，这这都谁跟你说的？小慧告诉我的呀，怎么你不知道啊？不是这样的，我们董事长很喜欢沈浩强啊。小慧为什么会跟你说这些？嗨，还不是因为我在妇产科工作，他为了让他爸同意他们结婚，让我帮他开一张假。假什么？哎呦。我我答应过小慧不能说的，小夏，小慧根本没有怀孕，是不是？你也知道，是不是她自己告诉你的？小慧再三嘱咐过我，一定要替她保密的。浩强知道这事儿吗？当然不知道，所以玲玲，你也千万不能说。不行，我必须告诉沈浩强。哎，玲玲，别人的事跟你有什么关系？管闲事儿，不讨好，你你这是操他哪门子心呀、啊？小夏根本不是这样的，小慧不是为了逼他爸同意他俩结婚，他是骗沈浩强跟他结婚。你怎么知道沈浩强是被骗的？万一人家是心甘情愿的呢？要不然，人家为什么今天举行婚礼？好了，玲玲，人家的事儿咱们就不要管了。人家结婚，咱们祝福就对了
我还有事儿，我先走了啊。坐这儿，怎么了？还能怎么样？浩强，他到现在还是醉得昏迷不醒的。还没醒呢。小慧啊，今天客人多。又是大喜的日子，浩强难免多喝了几杯，你要理解他啊！我怎么不理解他了？你们说有他这样的吗？这客人还没走呢，就把自己喝醉成那样，谁劝也不听，谁劝也不听，一直不停的喝，嘴上说高兴，可你们看他那是高兴的样子吗？好了好了，哎，听见我，呃，今天这个日子呢，浩强就。别在酒店睡了，我看呢，你们一会儿就把他叫醒。亲家，实在是对不住啊，小慧，他不生气了，等浩强一会儿醒来，我说他，啊，浩胜，哎，叫你哥起来，咱们回家。中午，哎，对不小花，我不管他，你们伺候他吧。再多喝两杯吧。小花。沈浩强，我知道，现在你还不爱我。不过没关系，我可以等，等你慢慢接受我
早上好，沈先生，早上好。您别那么客气，以后叫我浩强就行了。哎，规矩是不能少的。吴杰啊，就听浩强的吧。哎，好的，先生。早上好吧。嗯，小凤还没起啊？她还没起来。爸，昨天真是不好意思，我喝多酒了，有点失态。哎呀，没事儿，大喜的日子多喝两杯，无可厚非。老蒋，你跟小慧有一个月的婚假，打算去哪儿玩啊？我正想跟您商量这个事情。公司的工作太忙了，销售部那边也离不开我，要不这个婚假我暂时先不休了，您觉得呢？哎呀，没这个必要吧？结婚这么大的事儿，出去度个假，啊，放松放松，也不差这几天。我想要不等公司工作不那么忙了，再和小慧找机会去旅游。你能这么想，也好。那小慧知道吗？还没跟她说呢。等她起来以后，我找机会跟她说说。嗯，也好，迟早得。哎。昨天喝了那么多酒，为什么今天不在家好好休息？你怎么知道？那么多同事都去了，我听他们说的呗。因为我不想休息。对不起啊，我昨天实在是没有时间，所以没有去。我理解，没关系的。前段时间我有些地方做的不好，我这人太小心眼了，我向你道歉。该道歉的是我，是我对不起你。过去的事情就让它过去吧。你起了，饭菜在微波炉里，你是现在吃还是一会儿吃？我一会儿吃吧。姨妈，你看见浩强了吗？他去上班去了。去上班了？谁让他去的？我爸让他去的吗？这个我就不太清楚了。哎，小姐，小慧。你怎么在这儿？你回公司上班为什么都不跟我商量一下？哦，我本来想告诉你的，后来看你睡得挺香，就没打扰你。你知道吗？刚才我进公司以后，所有的人都用异样的眼光看着我，分明就是在嘲笑我。他家为什么要嘲笑你？你想太多了吧？别人结婚。老公都会陪着老婆去旅游、去度蜜月，可是我呢？我老公结婚第二天就跑公司来上班，把我扔在家里不管不顾。你知道我不太喜欢旅游的。可是现在我已经是你老婆了，你怎么就不能迁就我一次呢？好，我答应你，等忙完这段时间，我就陪你去，行吗？又是忙完这段时间，你又想搪塞我是吧？浩强，我不是想旅游，我要是想旅游的话，我什么时间都可以。我就是想和你待在一起，我想要你这个人，我想要你这颗心。你想好去哪儿度蜜月？告诉我，我陪你去。那你答应我了，可不许反悔。
好。被人看见，我才不怕。走了。浩强，嗯，张秘书。嗯，你还忙着呢。啊，我还有工作没做完，你先睡吧。可是你不睡，我自己一个人睡不着。这份计划书很重要，今天务必完成。你先睡吧，我还不知道要忙到几点呢。你看呀、啊，这都十二点了。有什么工作，明天再说呗。走吧，咱们去睡觉吧。你看看，嗯，这是不是计划书？我说你是不是诚心躲着我不想跟我同居啊？我说你昨天晚上醉成那个样子，今天晚上又一直不加班，你有没有想过我的感受啊？不会，别生气吧。你不是想去度蜜月吗？不把工作忙完，哪有时间度蜜月？嗯，别找借口了。公司给没给你时间，给没给你去度假的时间，你为什么不休息啊？看你就是诚心想躲着我。你忙吧，我看你能躲到什么时候。爸睡不着了，陪老爸聊聊天。我知道你想说什么，反正在你那儿，浩强说什么都是对的，我说什么都不对，是吧？瞧把你委屈的，老爸是那样的人吗？小慧啊，在生活里，决策的转换是需要时间的。老爸说句。你可能不高兴的话，在你和浩强结婚之前，你在他的心里只是普通朋友，突然间就变成了夫妻，这大概他一时接受不了这种转变吧。可是现在，既然我们已经是夫妻了，他为什么还对我这个态度啊？那你说我能不发脾气吗？你信任他吗？我不信任他，我嫁给他干嘛？既然信任，为什么还担心？你又吵又闹，逼着他改变，你伤心，他也难过。既然这样，为什么不做一个温柔贤惠的妻子，耐心等待着他去改变呢？你知道，我又不是，我又不是那种人。你呀、啊，你就是任性的那种人。好强需要改变。你也需要改变。老爸说的这些话，你好好的想想。时间也不早了，早点休息，啊。我是王小慧，我有的是办法让他改变，我才不会等着让他自己改变。谁知道他最后会变成什么样子？嗯，浩强，你还忙着呢。嗯，我看你每天熬夜这么辛苦，我就跟吴妈学着炖了一碗枸杞乌鸡汤，你快尝尝吧。你手怎么了？我没事儿，我太笨了，不小心划破了。看看，疼不疼？不疼，真的没事了，都已经好了。哎，你快把汤喝了吧，要不然一会儿凉了就不好喝了。来，我自己来吧。
道怎么样？哇，不错，很好喝。真的吗？嗯。你尝尝。好。是不是？嗯，有点咸，好像还有点苦。哪儿有啊？你第一次能炖出这样的汤，真是没想到，很不错。真的。嗯，浩强，你慢点喝。喝完了，谢谢你。嗨，跟我那么客气干嘛呀？那你先忙吧，我就不打扰你了。哦，对了，沙发上的被子我让木妈晒过了，晚上别总熬夜，早点休息。好，那我出去了。嗯
烦大了。去，我真没事，我不去，我在这陪着你。说话干嘛还那么客气啊？我去给你倒杯热水吧。不用了。那时间不早了，你早点睡，我就回去休息了。话什么意思啊？那药明明是给你老公吃的，你为什么说是你自己吃？小夏，这事儿你得听我解释。我这么做，完全是为了我们俩的夫妻感情。你用这种手段害你老公生病，你还好意思说是为了夫妻感情？我也不想这么做，你知道。原来我跟浩强的感情很好，可是不知道为什么，我们结了婚以后，他全变了。他现在不理我，而且还要跟我分居。你说我怎么办啊？为什么会这样？我怎么知道？所以我才想想方设法的让他回到我身边。你这额头上的伤，也是故意造成的。我也是没办法了。你呀、啊，太过分了！我真不知道该说你什么好。小夏，这件事情你可一定要替我保密。现在我们俩已经和好了，所以这件事情千万不能让他知道。他要是知道的话，他一定会生气的，而且还会离开我的。所以千万不能让任何人知道，好吗，小夏？世上这么多痴情男女，就没见过你这样的。没办法，谁叫我喜欢他呢？算了，反正这也是你们的家务事，我也无权过问。不过我还是要奉劝你，感情的问题，如果需要用手段来维持。迟早会破裂的。好，我答应你，我一定好好珍惜，而且还会用心的去培养和维持的。不好意思啊，小夏。走。杨副总辞职的事，你们已经知道了吧？知道了。虽然我极力的挽留，可惜啊，还是没有留住他。至于他为什么辞职，我也不想多说。我叫你们来是要告诉你们，他走之后的人员变动。经过董事会的研究决定，从今天起，沈浩强正式提拔为公司副总经理，戴玲玲升任为销售部经理。董事长，这个决定太……浩强啊，你听我把话说完，这个任命。是董事会的决定，我们看重的是一个人的能力
，而不是你的身份。所以啊，你不要有任何压力。那谢谢董事长。董事长，我可以问一下，那姚总辞职以后，他之前负责的项目怎么处理呢？我刚刚得到了消息，华龙公司已经拿下了那个项目。那这意思就是说，姚总离开我们以后，直接去华龙了？可是姚总不像这样的人，他为什么要这么做？事情已经发生了，至于长短是非，我们没有必要再讨论了。哦，玲玲，你先回去，我有话跟郝强说。好，明白了。杨总，来，请喝茶。哎呀，我真得好好谢谢你，您这新官上任就送了这么大一份礼啊！棚户区的改造项目被你这么轻而易举的就拿下了。我果然没看错人呐，姚总，来，让我以茶代酒，祝贺你旗开得胜。哎，请坐。浩强，商场就是战场，勾心斗角，尔虞我诈，非常残酷。从来没有永远的朋友，当然，也没有永远的敌人。我明白，别人肯帮你呢，那是情分；不肯帮你，那是本分。所以，你要记住，一定要心胸宽阔，以德服人，不能侠怨报复。您的教诲我会记在心里。还有，人一定要有原则和底线，失去了原则，你就会有错误的判断。没了底线，会一步步的走向深渊，再想回头，也由不得自己了。我跟你说这么多，只有一个目的，就是想让你快速的成长起来。爸，您放心，我一定记住您的每一句话。公司正在用人之际，我一定谨慎行事，有不懂的就向您请教，一定不让您失望。对了，过些日子呢，有个朋友过生日。举办生日酒会，邀请我和你还有小慧过去。以后像这样的场合要多参加，多认识一些场面上的朋友，也好长长见识。好的。王董事长，哎，你好，<笑>谢谢你来参加我的生日酒会呀、啊。嗯，朱孟总生日快乐。好，想必这位一定是你的女儿和你的女婿了。<笑>是啊。<笑>哎呀。真是郎才女貌啊，孟总，听说今天您六十大寿，祝您福如东海，寿比南山。好，孟总，我看您跟孟夫人才是真让人羡慕呢。真会说话，黄董事长，你好有福气啊！<笑>我们彼此彼此吧。好，好，好，好。哎，孟总，哎呦，生日快乐，江老板。你可来迟了！哎呀，有点事耽误了。等会儿我自罚三杯，总可以了吧？这可是你说的。哎，谢谢。恭贺恭贺啊！不好意思啊，我要照顾一下其他朋友。好好好好，您忙您的，您忙您的啊！好好好，再见再见。好，王董事长，我们到那边去坐会儿。行，啊。请。阿强，咱们也走吧。哎，大强，老同学一场，你结婚了。怎么也不叫我呀，芳香一声。不可能，只要是朋友，我跟浩强一个没落都叫了，是吧？好像这意思是不把我们当朋友一样。浩强，我记得小时候你的理想就是要么成为一个优秀的军人，要么成为一个优秀的企业家。没想到你这么快就实现了自己的理想，不仅成了王家的女婿，还成了邦利集团的副总经理，恭喜啊！没想到这么多年过去了，你淘气的样子和当年学生时代是一样的，甚至有过之而无不及。走吧，失杯了。你对狗男女，别说了，让人家听见多不好。你看看人家，再看看你。真后悔带你出来
，王道士长，真的要好好感谢你啊！你这个高抬贵手，把这个棚户区改造项目拱手相让。来，让我敬你一杯啊！钱老板，事情不是这样的吧？其实这个项目，我是志在必得的，可惜啊，始终没有学会耍点手段。<笑>这一点，我真是自愧不如。看来，以后我得向江老板多多讨教才是啊。<笑>哎呀，大家既然是生意人，难免是点手腕嘛。<笑>不过既然说到生意，我可得真得向王董事长好好请教一二。你是怎么能够做到把这个宝贝女儿白白送给一个乡下穷小子，而且还把她提为副总？哎呦，这种买一送一的生意，我可是做不来。蒋老板。今天是孟总的生日啊，咱们不说这些，难免扫兴。哎，聊点高兴的。好，好，好。王道士长，最近有什么高兴的事儿？我是天天的高兴啊，做梦的时候都能把我笑醒哦。哎，你看看，他们两个多幸福啊！我们为人父母。不就是希望自己的儿女能够幸福快乐吗？是是是是，他们过好了，我们才能享受天伦之乐。哎，傻站着干嘛呢？自己家呀，怎么在家有人伺候你伺候惯了，出来不会吃？来，给。哎，江老板，嗯，你儿子和儿媳妇是不是在闹矛盾？这个环境不太合适啊，你还不过去看看？我们家的事儿，用不着你管。<笑>你们的这套方案很不错呀、啊，我特别赞同其中的一段话：业主才是打开销售大门的金钥匙。<笑>好，我最近在电视上经常看到这么一句话，就是“金杯银杯不如老百姓的口碑”。我想这句话同样也适于咱们的房地产销售，业主的口碑远比任何形式的广告来得更实际、更有效。没错，而且我们做了很多市场调查。现在的人聊起天来，最多的话题就是：你买房了吗？你家买的房子怎么样？所以，每一位业主的身边都很可能有一些潜在的客户。至于是流失还是留住，就取决于这个业主的切身体会。所以啊，他们的切身体会在这里面就起着至关重要的作用。嗯，<笑>你们是用了心的。<笑>怎么样，被我说中了吧？我就说这个方案，董事长肯定会同意的。主要还是你的计划书写的好，一上来就抓住了董事长的眼球。哎，我能问你一个问题吗？当然可以了，你说。我想知道为什么你对我的态度突然发生了改变呢？以前呢，我以为你是一个伪君子，但后来我发现了一件事情。通过这件事情以后啊，我觉得你还是我认识的那个有情有义、有责任心、敢于担当的沈浩强。我真的很好奇，是什么事情让你对我的态度发生这么大的改变？你不是说只问一个问题吗？我已经回答过了。喂，话听一半不听另一半，很难受的。<笑>你还是别问了吧。那好吧。既然你不想说，我也不勉强你。不过，能消除对我的误会，我很高兴。我回办公室了，再见。
，你怎么来了？戴玲玲，我说你到底有完没完？你到底想干嘛？我怎么了？你刚才跟哈强说什么呢？我们两个谈工作啊。谈工作要笑得那么开心吗？我看你就是贼心不死，还惦记着哈强。小慧，你不要平白无故冤枉好人，好不好？就别装了，你以为我不知道是吧？我跟浩强结婚之前你就没完没了往他家跑，现在我跟浩强都已经结婚了，你为什么还纠缠他？我说你能不能别这么贱？请你说话放尊重点。现在是上班时间，如果你没有工作跟我谈，请你出去。戴玲玲，你知不知道你现在在跟谁说话？这办公室是谁给你的？你的工资又是谁发给你的？我要是想让你从这儿搬出去，就是分分钟的事儿。你到底有完没完？你想让我怎么样？我给你两个选择，要不然你就跟我保证，或者写份保证书，保证你以后再也不纠缠浩强；要不然你就给我乖乖离开公司，否则。我就告诉全公司的人，你是破坏我婚姻的小三，看你还有什么脸在公司待。我给你一天时间考虑，考虑好了，请你告诉我。啊。哎，您好，是戴玲玲吗？哎，我是张医生啊。啊，张医生您好，有什么事儿您说。哎，告诉您一个好消息，我们找到适合戴帽帽的肾源了。真的吗？太好了！这么说，是不是可以尽快做移植手术了？哎，对呀、啊，得抓紧。希望你们不要放过这个机会啊，赶快把钱凑好。啊，好好好，我明白了。张医生，我想问一下。这个手术大概需要多少钱？呃，做手术需要大约三十万左右。哦，我明白了，张医生，您看这样行不行？我回家跟家人商量一下，然后尽快回复您。你们越快越好啊！我等你电话。好，明白了，谢谢张医生，再见。小茂的手术费需要三十万，咱们全部家当加上借来的钱，满打满算总共才有十六万。你们都想想办法，还差那么多钱，咱们怎么办呢？啊，玲玲，你在单位上班那么长时间了，又是销售部经理。工资不低，奖金提成也不少，钱都哪儿去了？你闭嘴吧你啊！这十六万里面，十二万都是玲玲拿出来的，你吃了它吧。对呀、啊，玲玲平时省吃俭用，攒的真不少。再说这家里各项开支，玲玲也没少花。她要是有钱，不用你说，她肯定拿出来。闭嘴！说你妹子，你不乐意是不是？小茂是你儿子，等着钱救命呢，你不知道啊？那我能有什么办法的？一共就凑了这么多钱，你就是窝囊废！你但凡有一点本事，我们娘俩能受这窝囊罪吗？大嫂，你别着急啊，你的心情我能理解。可是咱们都是一家人，一定会齐心协力，一起想办法把这钱凑够的。先别着急啊！想什么办法呀、啊？不是三千两千，光手术费就差了十四万，再加上住院费、治疗费，还差二十多万。医生说了，病情不等人，而且肾源也不会等人的。这么短的时间，上哪儿凑钱去啊？玲玲，大哥没本事。
可也不能眼睁睁看着小茂的，他错过这个机会啊。嗯，在咱家最有主意，认识人最多，你就帮帮大哥吧。大哥，你别这么说，小茂是我亲侄子，我要有能力，我一定会帮的。只是现在你们也知道，这不是一笔小钱，光靠我一个人，我真有点为难。玲玲，你去找李翔吧，他是你同学，他又喜欢你。只要你开口，他肯定会借你钱的。大嫂，你自己都说了，这不是两三千的问题，二十万呢？你让我去跟他借钱，我怎么好意思嘛？我知道借这么多肯定不容易，可是，小猫是你的侄子，等着这个钱救命呢。没有他，我们就做不了手术了。哎呀，大嫂，你先站起来。我跟你说啊，我不可能跟他开口借这个钱，你也不可以利用我跟他之间的关系去找他借钱，听明白了吗？我知道你不想跟他牵扯太多，可是没别的办法呀。小猫是你侄子，你难道忍心看着他去死吗？是你的面子重要，还是小猫的命重要啊？哎呦，大嫂，你能不能不要这么说话呀？你给我一点时间，让我考虑一下，我想想看还有没有其他的办法，行吗？妈，您看到了吗？咱们家最有本事的人，现在都见死不救了。我看小猫啊，没什么指望了。目前我们销售部需要全力以赴的重点工作就是游山有谷的二期销售。我希望在座的每一个人都能够超额完成任务。戴经理懂业务，有经验，有能力，也有责任心，所以我希望大家能够全力支持和配合他的工作。戴经理，戴经理，对二期销售有什么想法吗？我还是希望大家能够团结一致，齐心协力，就按照刚才沈总说的那样去做就好了。说完了，还有什么补充的吗？没有，就散会。等等，你今天怎么了？身体不舒服？没有，对不起，刚才开会的时候我跑神了。是不是家里有什么事情？前段时间听说小猫住院了，情况怎么样？现在情况还是不太好，小茂还在医院里面。有什么我能帮上你的，尽管开口。不用了，谢谢。对不起、啊，我没看到。对不起就行了。你知道这鞋多少钱吗？给我擦干净。哎，大嫂，对不起啊，都消消气。我都听到了，他不是故意的，而且已经道过歉了。我看这事儿就这么算了吧。算了，你们银行请的什么人呢？什么人都叫过来干活。哎，我说你这小小年纪说话够损的呀！我这种人怎么了？你再给我说一遍，你是不是又撕了你的嘴？哎，大嫂，干嘛？对不起啊，不好意思。呃，大家都消消气，没事了啊。讨厌，算我倒霉。大嫂，今天怎么了？情绪不大对啊。对不起啊，李经理，我又给你添麻烦了。既然你问到这儿，我就跟你说实话吧。我家里出了点事情。什么事儿啊？是我儿子，他得了很严重的病。慢性肾衰竭。这事儿，玲玲已经跟我说了。小猫现在情况怎么样？马上就可以做手术了。但是，缺钱是吧？嗯。还差多少？二十万。行，我知道了。所以呢，在我看来，我们应该是没有卖不掉的房子。现在我们要做的
，就是集中精力打歼灭战，营造一个热烈的销售市场。所以接下来的工作大家可能会比较辛苦，我还是希望大家能够继续努力，把我们……我想跟你谈一谈。那我们今天先到这儿吧。好，那我们先走了。我们去那边看看。怎么样？我跟你说的事情，你考虑清楚了吗？我是不会主动辞职的，除非公司要开除我。你可真嚣张啊！你明知道我爸不会开除你，你才敢说的这话吧？好，那你要是想留在公司也可以，你给我写份保证书，保证你以后再也不会纠缠浩强。你就算不相信我，应该相信沈浩强吧？你如果连他都不相信，你又何必费尽心思的要跟他在一起？你别转移话题，你说这话什么意思啊？我没什么意思，我只是想告诉你。两个人在一起，最基础的是信任。如果连信任都没有，你们的婚姻是走不下去的。咱们俩别废话了，我就问你是写还是不写。你们两个人的婚姻要靠别人的一张保证书来维持下去，你不觉得这样很可笑吗？这保证书就算我写了，又有什么意思呢？戴玲玲，要不是因为你的话，我跟浩强之间也不会有这么多的麻烦。我今天让你写保证书，已经是留有情面给你了。告诉你，你不要太过分，我的容忍是有限的。王小慧，我看你是被爱情冲昏头脑了吧？我戴玲玲跟你这么多年同学，我什么人你还不清楚吗？我就是再缺少爱，也不会去勾引你老公的。我跟沈浩强之间，现在只是工作关系，我们俩不可能。你不觉得他跟你结婚以后，对你态度发生很大的改变吗？你看不到啊？王小慧，你的自信哪去了？你连自己的男人都管不住，你来怪我？这不用你说，我老公对我什么样，我自己当然清楚了。我们白天在一块工作，晚上在一块睡觉。我老公有多爱我，我没有必要告诉你。我只是想告诉你，我们俩的婚姻生活很幸福，所以我不希望你再来打扰。好，你想留下是吧？可以。那我警告你，不要再对浩强抱有非分之想。否则，不要怪我没有提醒。老公，你干嘛呢？你怎么来了？部门开会不到场，经理也不知道在干什么，恐怕没几个公司能找出像你这样的副经理了。那谁让我老公是公司的副总，我爸又是公司老总呢？哎，你说像我这种集万千宠爱于一身还能来公司上班的，是不是已经很难得了？确实。干什么？老公，我就喜欢看你认真工作的样子，真帅。你要是想夸我呢，回家有的是时间夸。现在能不能把时间留给我工作？嗯，好吧，谁让我今天心情好呢？那我就听你的吧。那我不打扰你啦。嗯。哎，我发现你今天心情真的特别好。什么喜事？所有的困难呢都已经解决了，美好的明天。正在向我招手，老公，那我走了，你要记得想我哦。怎么这么着急找我？有什么事情吗？玲玲，想旺的情况我都知道了，是我大嫂告诉你的吧？玲玲，这里头有二十万。赶紧把小猫的手术给做了吧！不用不用，我不能用你的钱。小猫的手术费不是还差二十万吗？你先留着，等你有钱了，你再还我。不是，真的不用了，我自己想办法，我会找公司借的。玲玲
跟我之间别这么见外，我是真的想帮你。这样吧，这钱你先收着，备用，要是真的用不上，你再还我。有什么事儿再给我打电话，有事儿我先走了啊。李翔，李翔。有件事情，我想来想去，实在没有办法，想请你帮个忙。你说，我家出了点事儿，需要找公司借二十五万。如果公司需要人担保，你能帮我个忙，做我的担保人吗？这张卡里的钱，足够解决问题了。你别误会，我没别的意思。你找公司借钱要走程序，速度太慢，我担心会耽误事情。那我给你写张借条吧。给小猫治病要紧。借条必须写，否则我就不借了。随你，密码是你生日。谢谢你，儿子，你别怕啊！你看，爸爸妈妈，还有奶奶、姑姑、二叔都在这儿呢。你都会陪着你，不要怕啊，儿子，你要是害怕呀，就闭上眼睛睡会儿，等你睡醒之后，病就好了，就能看见爸爸妈妈了。就是啊，小猫，手术很快的，等你手术出来以后呢，姑姑就带你去踏积木啊，画画呀，然后呢，我们去操场上面踢足球，怎么样？等你好了之后，二叔带你去爬山城，怎么样？还有奶奶呢。奶奶给你做好多好多的好吃的，你喜欢吃什么，奶奶就给你做什么哦。啊，我一定要好，跟小朋友们玩，让二叔带我去爬山去，让奶奶给我做好多好吃的。小猫真棒，小猫真棒，加油！急死人了，怎么还不出来呀、啊？大嫂，嗯，不要太着急了。这个医生是这个科最好的医生，很有经验的。小猫的手术一定会成功。嗯，再等一会儿。妈，你怎么了？哎呀，你手怎么冰凉啊？哎呀，别着急，来来来，坐一会儿。你看你怎么急成这个样子啊？别急啊，要急坏身体，我们还得伺候您。快点，坐下，深呼吸，别着急。哎，一会儿就出来了，一定会好的啊！我去接电话，二哥过来陪陪妈，快点，别着急啊！妈，喂，浩强，小猫情况怎么样？已经进去三个多小时了，应该没问题，别担心，预祝手术成功。等一会儿我去看看他。没关系，你要忙的话就不用过来了。等小茂出来了，我给你发个短信过去就行了。好的，稍等消息。嗯，谢谢你啊。医生，怎么样了？大夫，我儿子怎么样？别担心，手术非常成功。那我们家小猫什么时候能出来啊？虽然手术很成功，但是我们还要观察一段时间，看他有没有什么排异现象。如果没有的话，他就可以回到病房了。那个时候你们就可以见面了。谢谢，谢谢啊！你可一定要让他好起来，我求你了。你别着急
，我们会尽全力让他早日康复的啊！你就放心吧。谢谢你啊，谢谢，谢谢大夫，谢谢大夫。谢谢你，不好，不好，太好了，太好了！哎，小姐，你出去啊？怎么了，吴妈？有事儿吗？哎，你等一下，小姐。有什么事儿快说。哎，小姐，这是我刚才洗衣服的时候在先生的口袋里发现的，你转交给他。我知道了，不好意思啊，陪客户来晚了。没关系的，我也刚来一会儿，不知道你想喝什么，我就叫了跟上次一样的摩卡。谢谢啊。对了，约我出来有什么事儿？主要就是想谢谢你。谢谢你这段时间对我的关心和帮助。我们家戴帽啊，手术已经完成了，非常成功，钱也交齐了，所以我今天来，喏，把这个银行卡还给你。里面的钱没用上，你看一下里面的钱数对不对？其实你不用着急还我。呃，我听说手术之后用钱的地方还很多。呃，我看这样，这张卡。你先留着，反正我也不急用。不用不用的，你还是拿回去吧。谢谢你的好意，之后我们自己想办法就可以了。李翔，还有一件事情，我感觉得到，你有点喜欢我。可是我觉得我们好像不大合适。你知道我们家条件不太好。跟你比起来，差距太大了，所以我觉得我们两个吧，更适合做同学或者是好朋友的关系。李翔，你真的是一个特别优秀的男人，真的。所以凭你的条件和基础呢，我觉得你应该找一个更漂亮、条件好一点，找一个真正属于你的幸福。玲玲，其实你不用解释这么多。其实我早就想到了，会是这样的结果，只是没有想到来得这么快。你知道吗？在上学的时候，我就无数次的幻想过，一直想追求你，但是我的心里一直有一种自卑感，就害怕出现今天这样的画面。李翔，你怎么能这么想呢？不是你的问题，你真的非常优秀，是我的问题，是我配不上。你是不是已经有了喜欢的人？我跟沈浩强就是好朋友。如果今天只是朋友，你就不会说出名字。再说了，你没有去参加浩强的婚礼，还有浩强在婚礼上喝醉了，足以证明一切。当时我就明白，我没有机会。李翔，对不起，我们真的不合适。借条，哪儿来的？要不是吴姐在家洗衣服，在兜里发现这个，我到现在还被蒙在鼓里呢。哎，我说你哥也够大方的，这一出手就是二十五万。嫂子，你别生气，我给我哥打电话问问怎么回事。哎哎，你你先别给他打，他不跟我说，肯定是有他自己的原因的。我来就是想过来问问你，你知道这事儿吗？我真不知道这事儿。我哥也真是的，这么大一笔钱也不商量一下，也不知道他怎么想的。可能戴玲玲真遇到什么困难了。你哥怕我知道生气，所以才没告诉我的。那你不知道这事儿，咱妈知道这事儿吗？她肯定不知道，她要是知道的话，我就知道了呀。啊，那她不知道，你就别告诉她了
，免得他在担心有什么想法。本来之前好像跟玲玲关系就不一般嘛。嫂子，你对我哥可真好。我妈要是知道你处处替他着想的话，她肯定站在你这边。你放心，我哥要是做什么对不起你的事儿，我妈肯定饶不了他。我马上跟他翻脸。